ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது சினி அப்டேட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நாம் பார்க்க போறது தலையில் புது படம் பத்தியில பொது படத்துல வர்ற புது லுக் பத்தியும் ரவுடி பவி புகழ் சாய் பல்லவிக்கும் ஏற்கனவே திருமணமான பிரபலம் சினிமா பிரபலம் ஒருத்தரோட காதல் பத்தியும் அது கல்யாணத்துல முடிஞ்சிருக்கிறதா வெளியான செய்தி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் முதல் செக்மெண்ட்டுக்கு போலாம் கோலிவுட் தகவல்கள் அட்டகாசமா வெளிவந்திருக்கிற தலையோட புது கெட்டப் தலா இப்போ மேற்கொண்ட பார்வை படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் முன்னாடி இருந்த மாதிரி தாடி மீசையோடு இல்லாம வெள்ளதாடி கருப்புத்தாடி எல்லாம் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு மொத்தமா கிளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு சூப்பரா அழகா ஹேண்ட்ஸமா இருக்காரு இவரு தன்னோட ரசிகர்கள் கூட எடுத்த படம் இப்ப ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு இதுலதான் இவரோட புது லுக் வெளியாயிருக்கு ரெண்டாவது தகவல் என்ன அப்படின்னா இது விஜய் படத்தோட முழு கதையும் லீக் ஆனதோட விஷயம் அட இதுதான் முன்னாடியே வந்துடுச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முன்னாடி வந்தது புரளி இப்ப உண்மையாவே கதை வெளியாயிடுச்சாம் கவலைப்படாதீங்க இந்த கதையை பத்தி நான் சொல்ல போறது இல்ல ஆனா நிஜமாவே லீக் ஆகுதா இல்ல பரபரப்புக்காக இந்த படக்குழு தான் தேவையே வேணும்னு லீக் பண்றாங்களா இப்படிங்கிற ஒரு டவுட் ரொம்ப நல்லா எனக்கு இருந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்களும் சொல்லுங்களேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்துல இன்னொரு புரளியும் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா பாலிவுட் கிங் காங் நம்ம பாத்ஷா பாலிவுட் பாத்ஷா நம்ம வந்து நம்ம ஷாருக் கான் வந்து இந்த படத்துல நடிக்க போறாரா நிஜமாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் அதுவும் ஒரு புரளி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு வந்திருக்கு இன்னைக்கு அடுத்து நம்ம பாக்க போற செக்மெண்ட் இந்தியன் சினிமா இந்தியில டப்பாக போகுது நம்ம விஜய் படம் என்ன படம் நினைக்கிறீங்க ஆள போறேன் தமிழ உலகம் எல்லாமே அப்படின்னு பாடுறேன் விஜயோட மெர்சல் படம் தான் அட்லி விஜய் ஒரு கூட்டணியில சூப்பர் ஹிட் ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா ஒரு மெர்சல் அப்படிங்கிற படம் அதுலயும் பாஜக காரங்க வந்து ஏத்தி விட்டு தமிழ்நாட்டுல ஓட முடிய வேண்டிய படத்தை இந்திய லெவல்ல ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இந்தியிலையும் அது வருது இந்த படம் கூடி சீக்கிரம் ஹிந்தில டப் பண்ணி வெளியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி தகவல் வந்திருக்கு ரெண்டாவது தகவல் என்ன அப்படின்னா தீபிகா படுகோன் தீபிகா படுகோன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களத்தை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறவங்கள ஒரு சிறந்த இப்ப தமிழ்நாட்டுல எப்படி நயன்தாரா சொல்றோமோ அந்த மாதிரி பாலிவுட்ல தீபிகா படிக்க முன்னே சொல்லுவாங்க ஏன்னா வித்தியாச வித்தியாசமா படம் நடிக்கிறாங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு இப்போ வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது ஆசிட் பீச்ல பாதிக்கப்பட்டா நடிக்க போறாங்க பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணா நடிக்க போறாங்களாம் அந்த லக்ஷ்மி அகர்வால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிட் பீச்ல பாதிக்கப்பட்ட பெண் நாட்டு இப்ப தீபிகா படம் நடிக்க போறாங்க பட பேரு சபாக் அப்படிங்கிற பேரு அவங்களோட ஒரு லுக்கம் வெளியே வந்திருக்கு அதுல வந்து ஆசிட் வீசினுக்கு அப்புறம் அவங்க முகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த போட்டோல சூப்பரா கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த போட்டோ உங்களுக்காக போட்டோ ஆஃப் தி டே இன்னைக்கு பாக போற போட்டோ அப்படிங்கிறது ரெண்டு விஷயம் ரெண்டுமே கொஞ்சம் அப்படி இப்படியான படம் தான் சொல்ல போனா ரெண்டுமே பிகினி மாதிரியான ஒரு படம் தான் ஒண்ணு பிக் பாஸ்ல நடைபெற்ற ஒரு நடிகை இன்னொன்னு வந்து தமிழ் படங்களையும் தெலுங்கு படங்களையும் ஹிந்தி படங்கள் நடிச்சுட்டு இருக்க ஒரு நடிகை முதல்ல பார்க்க போறது ரைசா பிக் பாஸ் புகழ் ரைசா அப்படின்னு சொல்லலாம் பிக் பாஸ் புகழ் ரைசா பிகினில இருக்காங்களா அடடா அப்படின்னு பண்ணா இங்க இப்படி ஆச்சரியப்படிங்க அப்படின்னா இவங்க இதை விட ரொம்ப கவர்ச்சியான போட்டோக்கள்லாம் போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போட்டோவை இக்க பாருங்க இப்ப புதுசா வந்த படம் அப்படிங்கறத இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு படம் சூப்பராகா சரி ரெண்டாவது போட்டோ என்ன அப்படின்னா நம்ம கெஸ்ட் பண்ணுங்க யாருட்டு கரெக்ட் காற்று வெளியிட படத்துல வந்த ஹீரோயின் அதிதி ராவ் ஹிட்டாதி தான் சரி அடுத்த செக்மெண்ட் எங்க போலாம் அப்படின்னா நெஞ்சு பொறுக்குது இல்லையே இந்த நிலையிட்ட மாந்தர்கள் மனிதர்களை நினைத்து விட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொங்கியிருக்காரு விக்னே சிவன் என்னடா இப்படி பொங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி உள்ள பார்த்தா அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு வேண்டி தான் பொங்கியிருக்காரு உண்மையா சொல்ல போனா கோவையில் நடைபெற்ற ஆறு வயது குழந்தை மீதான பாலியல் கொடுமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால அவங்கள வந்து வெகுண்டல இருந்து ட்வீட் போட்டிருக்காரு உண்மையாவே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல நாம கூட பல விஷயங்களை பத்தி நினைச்சிட்டோம் பட் என்ன இந்த பாலியல் கொடுமை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அப்பப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அப்பப்போங்கிறத தினமும் ஒரு நியூஸ் வர்ற மாதிரி ஆய
இந்த பாலியல் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை தடுக்கிறதுக்காண்டி இந்திய அரசு போக்சோ சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வரும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நான் சில தகவல்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் மூவி டைம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன மூவி நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஹிந்தி மூவி ஒரு பே படம் பயங்கரமான பே படம் கூட சொல்லலாம் இந்த கதை வந்து ரொம்ப புதுசா சொல்ல முடியாத கதை ஆதி காலத்து கதை தான் ஒரு ஹாஸ்டல் ரூம் ஹாஸ்டல் ரூம்ல மூணு நாலு வருஷமா யாருமே போகல அங்க ஒரு பேய் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் போற பட் நம்ம ஹீரோ தைரியசாலி ஆச்சு ஹீரோ என்ன பண்றார் போறார் அந்த ரூம் தான் எனக்கு வேணும் சொல்லி கேட்கிறார் அந்த ரூம்ல தங்க கூட அதெல்லாம் சொல்றும் போது ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து இவருக்கு சப்போர்ட் பண்றார் சரி போகலாம் சொல்லிட்டு அந்த ரூம்ல போய் தங்க அந்த ரூம்ல என்ன நடந்துச்சு திடீர் திடீர் நுடைதான் அப்படியே சாயுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அறிவல் சொல்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு ஹீரோ உயிர் தப்பிச்சாரா இல்ல பேய் அவரை பண்ணிடுச்சா அப்படிங்கிற சில விஷயங்களைய சூப்பரா கொண்டிருக்கு இப்ப நான் சொல்லும் போது சமையல் சப்பையா இருக்கும் பட் உண்மையாவே இந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான படம் இந்த படத்தை இங்கே பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்புறம் எது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட ரிவியூ இந்த படத்தோட ஷார்ட் ஸ்டோரி எல்லாமே நம்மளோட இன்னொரு சேனல் இருக்கு அந்த சேனல் வந்து நான் கீழே இந்த இடத்துல நான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அப்புறமாட்டு அந்த சேனல் வேலை கிளிக் பண்ணி இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் வீடியோ நான் போடல நான் வீடியோ போடுறதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அந்த போஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்தாலும் ஓகே அப்டேட் ஆஃப் டே இன்னைக்கு அப்படி அப்படி என்ன அப்படிங்கிற அந்த செக்மெண்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதியோட அடுத்த படத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சொல்ல போனா மாசத்துக்கு ஒரு படம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நம்ம மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அதோட படத்தோட டைட்டிலையும் வித்தியாசமா வித்தியாசமா வைப்பாரு சீதகாதி அப்புறம் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து வித்தியாசமான டைட்டிலும் இருக்கு அது தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற சில படம் படத்தோட டைட்டிலும் இருக்க தான் செய்யுது அப்படி ஒரு படம் தான் இன்னைக்கு படத்தோட டைட்டில் இன்னைக்கு வெளியா இருக்கு விஜய் சந்த் விஜய் சந்தர் இயக்கத்துல நம்ம விஜய் சதுர்த்தி வந்து கொஞ்ச நாள் படம் சூட்டி போயிட்டு தான் இருந்துச்சு இதுல வந்து இசை வந்து விவேக் மெர்வின் ஜோடி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த படத்தோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா சங்க தமிழன் தமிழ்ல பேர் வைக்கணும்னு யோசிச்சிருக்காங்க சங்க தமிழனே பேர் வச்சிருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டாங்க போறதுக்கு அடுத்ததா நம்ம பார்க்கற செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா கிசோ நம்ம கரு படத்தை எடுத்த ஒரு ஏஎல் விஜய் ஒரு வந்து அந்த படத்துல ஹீரோ நினைச்சவங்க சாய் பல்லவி அந்த படத்தை நடிக்கும் போது ரெண்டு பேருக்கும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கோலிவுட்ல சில பேர் தகவல் அடியா கொடுத்து போட அது வேகமா எரிஞ்சு கா விஷயம் நம்ம விஜய் ஏல் விஜய் காதுக்கு போயிடுச்சாமா ஏற்கனவே அமலா பல பிரிஞ்ச வந்துட்டு இருக்க விஜய் இப்பதான் ஒரு சில படங்கள் நல்ல படங்கள் எடுத்துட்டு இருக்காரு இப்ப தலைவி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து எடுக்கலாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு போது இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் வந்தோடனே ஐயோயோ சத்தியமா நான் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி மறுத்திருக்கிறதாவும் ஒரு செய்தி வழி வந்திருக்கு பட் இது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் இருந்தாலும் இந்த திருமணம் வந்தோ இந்த காதல் அங்கிறதோ பொய் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு அடுக்கடுக்கா புகைப்படங்களோட சும்மா கில்மாவா நிறைய நியூஸ்களையும் கோலிவுட்டையும் சில மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே மசாலா போட்டு அப்படியே ஒரு குழு குளிக்க உங்களுக்கு தர்றதுக்காகவே நான் சினிம் என்னோட ப்ரோக்ராம் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு பட் இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்களே கீழே கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஆமா ஆமா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் எப்பவுமே ஒரு கேஸ் கேட்கணும் அதிகபட்சம் இந்த வீடியோவை நாற்பது பேர் பார்ப்பீங்க நம்பிக்கை இல்லை பட் இருந்தாலும் என்னுடைய வியூவர்ஸ் வந்து அதிகரிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு கேட்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தர் இந்த வீடியோ பார்த்தா கூட இதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு நிறைய வியூவர்ஸ் வரணும் காசு கொடுத்து பே பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்க பட் என்னோட வீடியோவை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக இதே செக்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி வீடியோக்கள்ல நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணா இன்னும் நிறைய வியூவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் வருவாங்க அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட சஜஷன் கீழே கமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன் அப்புறம் என்ன ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பிம்பிளை கிப்பிளா பி வியூவர்ஸ் பாய்